ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದು ಬರೀ ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮುಗಿಸುತ್ತೆ ಹದಿನಾರೇ ಪೇಜ್ ಇರೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಆಯಿತಾ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರು ಓದಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯೋದು ಕಲ್ತಿರೋದು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಕಲ್ತ್ಬಿಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಪಡ್ಪಡ್ ಅಂತ ಸೊ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಭಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬ ಈಸಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಆಯಿತಾ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಫರ್ದರ್ ಲೆ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲೆಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ತಲುಪ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಸಹ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಫರ್ದರ್ ಲೆ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಸಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಿ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಪಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಒಂದು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಆರ್ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅದರದ್ದೇ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರು ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರು ಅಲ್ಲಿರೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಬಹುದು ಆಯಿತಾ ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಈಸಿ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮ್ನ ಕಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನಂತಂದರೆ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝಡ್ ಇನ್ ಟು ಎಮ್ ಟಿ ಪರ್ ಎಡ್ ಬೈ ಅ ಬ್ಯಾಗ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ಟು ನಿಮ್ಮ ಎಡ್ಸ್ ಲೆಂತು ಏನು ಎಡ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಲು ಈ ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ಲ ಎ ಕ್ಯೂ ಆಯಿತಾ ಇದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಎರಡನೇ ಕೇಳೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ ಇವೆರಡಕ್ಕೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಡಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಒನ್ ನಾಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮೋಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಫ್ ಸಿ ಸಿ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಎಫ್ ಸಿ ಸಿ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಝೆಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ ನಾಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂ
ಮತ್ತು ಎ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ವರ್ಟೈಲ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಸೊ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ವೆಲಟೈಲ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಮೋಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೆನ್ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ದ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಸೊ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಫೈವ್ ಏಟ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಬಾರಿಂದ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಬಾರ್ವರೆಗೂ ಆಯಿತಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಸೊ ಗಿವನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಏನು ಪ್ರೆಷರ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೊ ಪಿ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಬಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಿ ಇದೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಫೈವ್ ಏಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ದೆನ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಪಿ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಮೈನಸ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಬಾರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ನನಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇವಾಗ ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಬರೋದಾದರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಬೆನ್ಸಿನ್ ಆಯಿತಾ ನಾನ್ ವರ್ಟೈಲ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಏನು ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒನ್ ವೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೂಲಾರ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ನಾವು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೈಕ್ ನೀವು ಮೂಲಾರ ಮಾಸು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂಲಾರ ಮಾಸ್ ಅಲ್ವಾ ಆ ಮೂಲಾರ ಮಾಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ವರ್ಡಲ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಇದ್ರದ್ದು ಮೂಲಾರ ಮಾಸ್ನ ಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಮ್ ಟು ಈಗ ಎಮ್ ಟು ಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ ಎಮ್ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟು ಇಂಟು ಎಮ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒನ್ ಇಂಟು ಪಿ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಪಿ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಫೈನಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಬರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕ್ರ್ಯಾಂಪರ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರ ಇದಿಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂಥರ ಗಿವನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಆರಾಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಬಿಕಾಸ್ ಡೇಟಾನೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಸಾವಿರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ಥರದ್ದು ಓಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇಸ್ ಮಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೆನೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾಗಲೇ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾರು ಬಿಡೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ಬಿಡೋ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೆನೆಟಿಕ್ಸು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ರವ ಆಯಿತಾ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಜೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಪಿ ಇ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಐ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಅಯೋನ್ ಸೈಸ್ ಏನಾಯಿತು ಇದು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಯಿತಾ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಡಿ ಯುಗೆ ಪವರ್ ಏಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಏಟನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಏಟನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಲೆಫ್ಟಿಂದ ರೈಟಿಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಆಯಿತಾ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಆಯಿತು ಆಯಿತಾ ಒಂದು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಯಿತು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಯಿತು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಆರು ಆರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಮಿಕ್ಕಿದೆ ನಾನು ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲೆರಡು ಇಲ್ಲೆರಡು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೆರಡು ಇಲ್ಲೆರಡು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಾನು ಹತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಎಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಯಿತಾ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪವರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಡಿ ಏಯ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯಿತಾ ನಾನು ಆ ಥರದ ಇವಾಗ ಬರೀ ಎಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಮೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಆರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಇನ್ನು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಈ ಎರಡನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋ ಮಾತ್ರ ಬಿಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆಯಿತಾ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರದಾಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಟು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಟು ಆಯಿತಾ ಎನ್ 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 ಐ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಟು ಆರ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಟು ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಟು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಎನ್ ಫೋರ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಡಿ ಅಂದ್ರೇನು ಡಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಪೋರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒಂದಿದೆ ಆಯಿತಾ ಈ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಫೈವ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಫೈವ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೆರಡು 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 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಆದರೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಡಿ ಒಂದನ್ನು ವೇಕೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಂದ ಆಯಿತಾ ಡಿ ಒಂದು ವೇಕೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಈ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಡಿ ಒ ಡಿ ಒಂದು ವೇಕೆಂಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಪವರ್ ಒನ್ನು ಡಿ ಒಂದು ವೇಕೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಸ್ಸು ಎಸ್ ಹತ್ರ ಇದೆ ಪವರ್ ಒನ್ ಇದೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಬೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಎಮ್ ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಿ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಟೂ ಬೇಕು ನಾನು ಹತ್ರ ಪಿ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಟೋಟಲ್ ತ್ರೀ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಪಿ ಇದೊಂದು ಎರಡು ಬ್ಲಾಕು ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಒನ್ ಡಿ ಒನ್ ಎಸ್ ಪಿ ಟು ಡಿ ಒನ್ ಎಸ್ ಒನ್ ಪಿ ಟು ಸೊ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಪೇ ಮಾಡು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ ಬರೀತೀರಾ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಟು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎನ್ ಐ ಸಿ ಎನ್ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಕ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಕ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಕ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಕ್ಸು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಆರು ಎಂಟು ಎಂಟು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಯಿತು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಏನಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಟು ಸೊ ಫೋರ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫೋರ್ ಸಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಫೋರ್ ಸಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಯಾನ್ಸ್ನ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಳಿತಾ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಏನಿಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಟು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಸಿ ಎನ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನರ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬಂದು ಡಯಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಿ ನಿಮ್ಗೆ
ಇದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಈ ಓ ಜೊತೆ ಒಂದು ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಓಗೆ ಈ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಎರಡು ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಟೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟನ್ ಇದು ಆಯಿತಾ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಈ ವಾಟರ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಟು ಓತಾನೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಟು ಓನ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸ್ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಸ್ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿದ್ದು ಕಾರ್ಬೋಕೇಟನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಇಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಸಿ ಹೆಚ್ ಟು ಹೆಚ್ ಟು ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಸಿ ನೀವು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಬಾಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯನೇ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಯಾವುದೇ ಕಾಣಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಿ ಹೆಚ್ ಟು ಮತ್ತು ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಬರೆ ಬರೆಯೋ ಹಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯನೇ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಚ್ ಟು ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಹೆಚ್ ಟು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಯಿತಾ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಕ್ವರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಮುಗ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇವೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸು ಒಂದು ಸೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಲಿ ಹೈಡ್ ಕಿಟೋನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿ ಕ್ಯಾಸಿಡಲು ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಬೇಲ್ ಬರೋ ವುಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವುಡ್ ಫಿಟಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇದೇನಿದೆ ಮೀಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಇನ್ ಟ್ರೈ ಈ ಥರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸು ಮತ್ತು ಫಿಟ್ಟಿಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸು ಮತ್ತು ವುಡ್ಸ್ ಫಿಟ್ಟಿಗು ಮತ್ತು ಆಲ್ಡಿಯೈಡ್ ಲೈಕ್ ಈ ಥರದ್ದು ಇದೇನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗಳು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಟ್ರೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ವೀಡಿಯೋದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಎರಡು ಅವರು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಹದಿನೈದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ ಐವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನಾನು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ನ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಮಗೆ ಮೂವತ್ತಿದ್ದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಡ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋದ ಇನ್ಫಾರ